ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഴുതിരി വെച്ചൊരു പൂവാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ മെഴുക് ഉരുക്കി അതിൽ നിന്നൊരു പൂ ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ വൈറലായിട്ടുണ്ട് ഈ മെഴുതിരി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെഴുതിരിയൊക്കെ വെച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ സമയങ്ങളെത്തില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഇട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെടിയുടെ ചെറിയ കൊമ്പാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ പൂ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്രയോൺസ് വേണം അതായത് നമ്മുടെ പൂവിന് കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്രയോൺസ് വഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള കളറിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഴുകുതിരി വേണം അപ്പോൾ മെഴുക് അതാണ് നമ്മൾ ഉരുക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ മെഴുകുതിരി ഒടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒടിച്ച് പീസ് പീസാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറാണ് പൂവിന് വേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ക്രയോൺസ് എടുക്കുക അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം ചൂടാകാൻ വെച്ച് തിളപ്പിക്കണം നമുക്ക് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന വരെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇട്ട പാത്രം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മെഴുക് ഉരുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മെഴുക അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്രയോൺസ് ആ അലിയുന്നില്ല അതെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വാക്സ് ക്രയോൺസ് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രയോൺസ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വെള്ള കളർ പ്രൂ പൂവേ കിട്ടുള്ളൂ വെള്ള കളർ പൂവേ കിട്ടുള്ളൂ മെഴുകിൻ്റെ കളറിലുള്ള പൂവ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഴുക് മൊത്തം ഒരുക്കി നമ്മൾ ഈ ഒരു ആകൃതിയിലൊക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നമ്മളിത് വെച്ചേക്കണം അത് പെട്ടെന്ന് കട്ടിയാവാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അതായത് ഐസ് വാട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളം നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് തണുപ്പിച്ച് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എടുത്ത മരത്തിൻ്റെ അതായത് ആ ചെടിയുടെ കൊമ്പെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വിരൾ പൂവിൻ്റെ ആകൃതിയിലാക്കിയതിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മെഴുകിൽ മുക്കുക വീണ്ടും തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മെഴുകിൽ മുക്കുക മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു കുമ്പിൽ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ നിങ്ങളുടെ വിരൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ആ പൂ ഒട്ടുന്നത് അത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമ്മൾ മെഴുകിൽ വെച്ചു തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വെച്ചു വീണ്ടും മെഴുകിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മരത്തിൻ്റെ കുമ്പിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ നിങ്ങളുടെ വിരലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഒട്ടി ഇരുന്നോളൂ ഓക്കെ നമുക്കങ്ങനെ ആ മൊത്തം ചെയ്തെടുക്കണം അത് മെഴുക വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്രയോൺസ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാക്സ് ക്രയോൺസ് തന്നെ വാങ്ങണം എൻ്റെ ക്രയോൺസ് അത് വേറെ ഏതോ ക്രയോൺസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാക്സ് ക്രയോൺസ് വാങ്ങിച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്
Bye.